Ya, shalom, salam buat semua saudara. Pada saat ini saya ada di negara Yordania dalam rangka memimpin sebuah tur rohani ke wilayah Yordania, Israel, dan Mesir. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang negara Yordania ini. Ini adalah negara yang berbatasan dengan negara Arab Saudi di sebelah timur dan juga Tenggara, lalu berbatasan dengan Irak di sebelah timur laut, lalu berbatasan dengan Suriah di utara, dan berbatasan dengan Israel dan Palestina di barat. Nah, ini adalah wilayah yang sangat uh, kuno juga ya, karena tempat yang sekarang bernama Yordania itu sebenarnya adalah jantung peradaban kuno yang sangat diuntungkan dengan letaknya yang sangat strategis, yaitu di kawasan bulan sabit yang terkenal dengan kesuburannya yang meliputi wilayah Babilonia dan Kenaan. Nah, mengapa saya bilang bahwa ini penting? Nah, begini, bahwa seringkali kita ketika membaca Alkitab dan bertemu dengan nama-nama tempat di Alkitab, kita senantiasa atau sering berpikir bahwa itu adanya di negara Israel. Sebenarnya tidak demikian, karena ada banyak tempat di Alkitab yang berada di luar negara Israel sekarang. Ya, Ambil contoh tempat yang terkenal seperti Bethlehem saja, itu tidak berada di Israel sekarang, tapi di wilayah kekuasaan Palestina. Atau tempat-tempat yang kita baca di kitab kisah para rasul, Frigia, Pamphylia, Antioquia, dan lain sebagainya, itu, itu semua ada di negara Turki. Yang memang pada zaman perjanjian baru, itu merupakan salah satu provinsi saja di bawah kekuasaan uh, Imperi Romawi yang besar itu. Nah, begitu juga dengan Yordania, karena ada begitu banyak tempat di Alkitab, yang sebenarnya itu adanya atau lokasi geografisnya itu ya di wilayah Yordania sekarang ya. Nah, karena itulah maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit dengan saudara supaya saudara tahu tempat-tempat mana saja di Alkitab yang sebenarnya berada di negara Yordania sekarang ini. Nah, mari kita lihat pertama-tama dari Perjanjian Lama ya. Nah, di Perjanjian Lama kita sering bertemu dengan bangsa-bangsa yang menjadi musuh dari orang Israel yaitu bangsa Amon, bangsa Moab dan bangsa Edom. Nah, bangsa Amon, Moab dan Edom itu kalau dilihat di petanya, maka sebenarnya wilayah itu adalah wilayah negara Yordania sekarang itu. Ya, jadi Amon, Moab dan Edom. Ya. Lalu juga yang kedua adalah tempat yang bernama Petra. Nah memang kalau saudara mencari di Alkitab kita, itu saudara tidak akan menemukan kata atau tempat bernama Petra. Nah Petra itu artinya batu karang. Dalam bahasa Yunani-nya Petros. Makanya dibilang engkau Petrus di atas batu karang ini Aku akan menderikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Nah, sebelum saya jelaskan dalam kaitan dengan Alkitab, Petra ini adalah satu tempat yang sangat terkenal dan menjadi ikon wisata di negara Yordania. Orang kalau datang di Yordania itu belum lengkap kalau dia belum pergi ke Petra. Nah, Petra itu adalah sebuah kota yang dibangun di dinding tebing batu ya itu diperkirakan dari abad 4 sebelum masehi dan itu adalah ibu kota dari sebuah kerajaan yang namanya kerajaan nabat atau nabatea nah ini saking uniknya ini sudah masuk ke dalam tujuh keajaiban dunia oleh UNESCO ya nah kalau saudara melihat ini ini adalah uh, salah satu sudut dari Petra di mana eh, dibangun atau dipahat di bukit batu semacam ini. Nah, memang seperti saya bilang tadi itu kita tidak mendapati kata Petra di dalam Alkitab, tetapi ada dugaan dari sejumlah penafsir bahwa 
sebenarnya Alkitab menyinggung kota ini atau nama Petra ini tapi tidak dengan nama seperti sekarang nama Petra ya e, nama yang diduga kuat itu adalah merujuk kepada Petra sekarang itu adalah nama tempat yang di Alkitab disebut namanya Sela dan itu muncul di dalam e, sejumlah kitab ya sejumlah kitab karena ada dugaan juga dari para peneliti bahwa bangsa Nabatea itu sebenarnya adalah bangsa keturunan dari Edom, Idumea, ya itu Esau kakaknya Yakub itu. Nah, nama Sela itu muncul di dalam dua raja-raja 14 ayat yang ke-7. Ya. Dia mengalahkan Edom, dia di sini adalah raja Amasya, mengalahkan Edom di lembah Asin. 10.000 orang banyaknya dan merebut Sela ya. Nah, itu dia mengalahkan Edom, merebut Sela. Jadi itu termasuk wilayah Edom. Kalau dugaannya adalah bahwa Nabatea itu adalah keturunan dari Edom. Juga nama Sela ini muncul di dalam sejumlah kitab yang lain seperti kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Amos dan Maliaki. Saya tunjukkan saja satu ayat dari Yesaya 16 ayat yang pertama ya mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion ya jadi kalau ini benar maka memang Petra juga itu disebutkan di Alkitab dan wilayahnya itu ada di Yordania sekarang lalu tempat yang ketiga yang adanya di Yordania sekarang itu adalah sebuah sungai yang sangat terkenal di Alkitab yang namanya Sungai Yabok. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu bahwa Sungai Yabok ini adalah sungai eh, tempat Yakub bergumul dengan Tuhan sebelum dia bertemu dengan Esau kakaknya karena konflik masa lalu di antara mereka berdua. Ya, di dalam kejadian pasal yang ke 32 ayat eh, 22 pada malam itu Yakub bangun. Dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan, dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Nah, Sungai Yabok ini itu sekarang ada di wilayah, bukan sekarang saya dari dulu ya, ada di negara Yordania yang sekarang itu. Tapi namanya bukan Sungai Yabok lagi, tapi namanya adalah Sungai Sarka. Nah, kalau sudah lihat gambar ini, ini adalah Sungai Yabok sekarang, ya Sungai Sarka ini, yang adalah tempat Yakub bergumul ketika dia mau bertemu dengan kakaknya Esau. Ya. Lalu selanjutnya tempat terkenal juga di Alkitab yang adanya di Yordania itu adalah Gunung Nebo. Kita tahu Gunung Nebo ini adalah gunung yang dinaiki oleh Musa atas perintah Tuhan supaya Musa melihat tanah perjanjian, tanah kanaan yang dijanjikan kepada orang-orang uh, Israel. Dan di situ juga lah Musa menghembuskan nafas terakhir. Dia mati di sana walaupun tidak diketahui secara persis kuburannya. Itu dicatat dalam ulangan pasal yang ke-32. Ya. Ulangan 32 atau 9, 50. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo. Yang di tanah Moab, tadi saya bilang ya Moab, wilayahnya uh, Yordania ya. Di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhur. Jadi gunung Nebo ini adalah gunung penting karena Nabi Besar Musa itu matinya di sana. Ya. Kuburannya tidak diketahui tapi dia pasti mati di sana. Dan uh, sekarang uh, gunung Nebo itu adanya di Yordania. Dan sekarang kalau kita pergi ke gunung Nebo ini kita menjumpai satu monumen di sini ya dalam bahasa Arab ya itu adalah gunung Nebo ya eh, suatu siaga memorial of Moses nah dari gunung inilah Nabi Musa itu melayangkan pandangannya 
ke arah tanah kanaan yang tidak pernah dia masuki. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, ini adalah pandangan wilayah kanaan dari atas gunung Nebo. Jadi ini tempat yang sangat penting. Juga tempat penting yang lainnya itu adalah eh, Gunung Hor. ya. Mengapa penting? Karena saudaranya Musa, yakni Harun, itu juga mati di situ. Ya. Itu lanjutan dari ulangan 32-50 tadi. Kemudian engkau akan mati di gunung yang akan kau naiki itu supaya engkau dikumpulkan di kaum leluhurmu. Lalu sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi kita bisa lihat bahwa uh, Harun juga mati di Gunung Hor. Dan Gunung Hor di mana? Itu di wilayah Yordania sekarang. Ya. Nah ini Gunung Hor. ya. Dan saat ini ada satu tempat di atas Gunung Hor. Ini yang dipercaya sebagai kuburannya Harun. Namanya adalah Jabal Harun. Dan sekarang sudah didirikan sebuah masjid di atasnya. Ya. Ini adalah Gabal Harun yang dipercaya sebagai um, kuburannya Harun. Ya. Nah, juga hal penting lainnya atau tempat penting lainnya ini adalah karena Yordania, wilayah Yordania ini adalah wilayah yang mana ada Sungai Yordan di sana yang diseberangi oleh Yosua dan bangsa Israel pada waktu mereka mau masuk tanah kanak Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama itu dikatakan begini, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu dia dan semua orang Israel berangkat dari Sitip dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum mereka menyeberang. Jadi, Sitip ini daerah di dekat Sungai Yordan yang akan mereka tinggalkan pada waktu mereka menyeberang Sungai Yordan masuk ke wilayah Kanaan. Nah, Sitim yang juga disebut sebagai Abel Sitim atau Ha Sitim itu kemudian dikenal juga sebagai negara maksudnya wilayah yang namanya adalah Abila. Yang sekarang tempat itu diidentifikasi sebagai Kilbet El Kafrayan di wilayah Yordania sekarang. Ya, ini adalah wilayah Kirbat El Kafrayan yang dipercaya sebagai Abila atau Hasitim atau Abel Sitim, yaitu Sitim tempat di mana Yosua dan orang Israel ada di sana sebelum mereka menyeberang masuk wilayah Kanaan. Selanjutnya juga Yordania ini itu adalah wilayah yang kalau kita melihat di dalam pembagian wilayah kenaan pada waktu ditaklukkan oleh Yosua dan mulai bagi-bagi tanah, maka pembagian wilayah atau tanah kepada suku Ruben, suku Gad, dan juga sebagian suku Manasye itu bisa Uh, dibaca di dalam pasal yang ke-13 ya dari Yosua. Nah, itu wilayah dari tiga suku itu Ruben, Gad dan sebagian Manase itu masuk ke dalamnya itu adalah wilayah Yordania dan secara khusus disebut sebagai pegunungan Gilead ya, pegunungan Gilead. Itu bisa kita lihat di dalam ulangan pasal yang ke-32 ya. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aror yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Ya, jadi itu ada pegunungan Gilead. Kalau saudara lihat gambar ini, ini. 
adalah salah satu gambar dari pegunungan Gilead. Ya. Nah, Gilead itu berasal dari kata Ibrani ga gal et ya. Gilead gal et. Bahasa Aramnya adalah Yegar Sahaduta yang eh, ga gal itu artinya tumpukan atau gundukan ya, sedangkan untukan batu seperti itu ya. Sedangkan et itu adalah saksi atau kesaksian sehingga eh, Gilead itu adalah tumpukan batu sebagai kesaksian jadi macam monumen seperti itu ya. Nah karena itu juga maka eh, Gilead itu juga namanya akhirnya adalah Galet Galet bahasa Arabnya adalah Yegar Saha Duta ya. Kalau kita lihat ayat ini Laban menamai timbunan batu itu Yegar Saha Duta bahasa Aram. Tapi Yakub menamainya Galet itu bahasa Ibrani. Ya, itu di mana tempatnya? Ya di Yordania. Ya. Selanjutnya tempat terkenal lagi yang adanya di wilayah Yordania itu adalah Laut Mati. Nah, sebenarnya Laut Mati ini itu juga eh, kepemilikannya itu berbagi ya, bukan hanya eh, Yordania tapi juga Israel bukan hanya Israel tapi juga Yordania. Ya. Nah laut mati yang sangat terkenal biasanya dalam tur-tur eh, ke wilayah Israel atau Yordania orang tidak melewatkan laut mati ini ya karena ini laut yang sangat yang keberadaannya itu pada bagian bumi yang paling rendah ya itu bagian terendah di seluruh bumi itu itu ada di wilayah laut mati ini ya dan ini adalah laut yang menerima air dari danau Galilea danau Galilea terimanya dari sungai Yordan dari, dari turun dari Yordan ke danau Galilea lalu masuk ke laut mati dan tidak dialirkan kemana-mana akibat dari itu maka eh, kadar garamnya itu menjadi sangat-sangat tinggi ya. Kalau kita pergi ke sana ya biasanya orang mandi di sana ya, mandi di sana karena lumpurnya juga dipercaya sebagai mempunyai khasiat ya. Nah, ini adalah laut mati dan karena kadar garamnya yang tinggi maka orang bisa di sana tuh bisa mengapung ya. Sehingga orang biasa pergi berenang di sana itu tidak tenggelam. Makanya kalau lihat ini ada orang yang dengan santainya mengapung di laut mati sambil membaca koran. Nah, pada waktu saya memimpin tour, ada orang yang bertanya, e, dia nggak pernah baca di Alkitab, tapi ada laut mati ya. Nah, sebenarnya Alkitab menyinggung. ya Lebih dari satu kali. Itu menyinggung tentang laut mati ini. Hanya memang tidak dipakai istilah laut mati ya. Tapi istilahnya adalah laut asin. Ya. Ini di Kejadian 14 ayat yang ketiga, raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim yakni laut asin. Laut asin itu yaitu yang laut mati itu ya. Nama lainnya juga adalah laut Araba. Itu di ulangan pasal yang ke-317 ya. Laut Araba yakni Laut Asin juga disebut sebagai Laut Timur di Sakaria pasal 14 ayat 8 ya setengahnya mengalir ke Laut Timur. Nah kalau kita baca Alkitab Indonesia sehari-hari maka Laut Timur ini disebut atau diterjemahkan sebagai Laut Mati. Nah disebut Laut Mati karena memang tidak ada kehidupan di sana. Karena kadar garamnya begitu tinggi, laut mati itu kadar atau kandungan garamnya itu tertinggi di seluruh dunia. Kadar garamnya itu mencapai 32 persen. Padahal kadar garam rata-rata di laut tengah itu adalah 3 persen. Ini 32 persen. Dan memang Alkitab itu menyebut bahwa memang kadar garamnya begitu tinggi. Ya, laut, makanya disebut sebagai laut asin. Yeskil pasal 40 
7 ayat 8. Dia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin air yang mengandung banyak garam. Jadi jelas bahwa Alkitab memang berbicara tentang laut mati ini. Dan laut mati ini itu juga adanya di wilayah Yordania. Ya. Walaupun berbagai kepemilikan juga dengan Israel. Banyak produk kecantikan itu yang dihasilkan dari laut mati ini. Karena kandungan mineral yang tinggi juga. Makanya orang biasa ya untuk mempercantik itu mereka melumuri seluruh badannya dengan lumpur laut mati. Ya juga eh, sakit-sakit kulit itu bisa sembuh ketika mandi di laut mati itu. Nah tempat yang lain yang juga adanya di wilayah Yordania ini adalah tempatnya Lot, yakni Sodom dan Gomora. Kita tahu bahwa pada waktu Abraham dengan Lot berpisah, itu kan Abraham bilang suruh Lot silakan Lot pilih saja kalau Lot uh, ke timur, aku ke barat, ya. Lalu dikatakan bahwa Lot yang pilih duluan. Nah, Lot pilih di mana? Ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti Taman Tuhan, seperti Tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Berarti Sodom dan Gomora ini tempatnya yaitu di lembah Yordan yaitu Yordania. Nah, dan kita tahu cerita Alkitab bahwa istri Lot, Lot dan keluarganya mengalami bencana dan istri Lot akhirnya menjadi tiang garam. Hanya untuk mencari tahu posisi Sodom dan Gomora secara persis itu tidak mudah ya. Seorang profesor studi Alkitab dan apologetika dari Universitas Trinity itu yang namanya Stephen Collins dia mengatakan bahwa ada satu tempat di lembah Yordania Selatan yang namanya um, Tal El Haman itu diduga adalah kota Sodom dengan beberapa kriteria ya namun sampai hari ini juga belum ada suatu keputusan yang final yang membuktikan bahwa Uh, Tal El Hamad itu adalah wilayah Sodom dan juga Gomora ya. Nah ini adalah uh, wilayah Tal El Hamad ini yang dipercaya atau diduga sebagai wilayah Sodom dan Gomora. Ya terlepas dari ini dugaan, tapi jelas bahwa wilayah Sodom dan Gomora itu adanya di Yordania. Ya, nah itu dari uh, Tempat-tempat yang ada di perjanjian lama. Jadi kita lihat ya, ada banyak tempat di perjanjian lama yang itu adanya di Yordania. Hanya kita tidak tahu. Kita tahu hanya Israel saja. Ya. Nah sekarang saya akan uh, melanjutkannya dengan menunjukkan beberapa tempat yang dicatat di dalam perjanjian baru. Nah tadi kita sebenarnya sudah singgung yakni Sungai Yordan. Dan kita tahu bahwa Sungai Yordan ini adalah suatu sungai yang terkenal di mana Yohanes Pembaptis itu membaptis di sana. Ya. Dia membaptis di sana. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3, 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, di dekat Salim. Sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Nah, memang kalau kita melihat bahwa kok sungai Yordan bukannya di Israel. ya Ini kan sungai panjang sekali. Jadi mereka berbagi. Nah, kalau saudara lihat sungai Yordan, kalau saudara pergi sekarang tuh ya di sebelah sana, Ya, beberapa meter saja di sana itu wilayah Yordania dari sini wilayah Israel ya jadi hanya satu sungai kecil itu saja ya nah dan kalau begitu maka Yohanes memang Yohanes pembaptis memang pergi ke wilayah Yordania dan membaptis bahkan kalau memang demikian maka Yesus dibaptis di Sungai Yordan sekarang ini memang dulu pernah saya datang ke Israel beberapa tahun yang lampau itu dibawa ke satu tempat yang dibilang oh ini Sungai Yordan yang dipercaya Yesus dibaptisnya di sini tapi uh, belakangan itu ditemukan tempat lain yang diduga lebih kuat 
dengan beberapa alasan bahwa bukan di tempat yang dulu, tapi di tempat yang baru ini. Dan itu memang perseberangan saja dengan wilayah Yordania, dengan Israel. Hanya berapa meter saja. Jadi jelas bahwa uh, Yesus dibaptis di sungai Yordan, maka dia juga dibaptis di wilayah Yordania sekarang. Dan bahkan Yesus tinggal di sana ya. Yohanes 10:40 kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu lalu dia tinggal di situ. Berarti Yesus sendiri pernah tinggal di wilayah yang sekarang ini kita kenal sebagai Yordania. Ya. Nah, tempat lain lagi di dalam perjanjian baru itu adalah tempat yang namanya Gadara. Kita tahu di sini tempat ini kan Yesus pernah menyembuhkan orang kerasukan ya. Matius 8:28. Setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu, ya. Dan nanti kita lihat kisahnya adalah Yesus mengusir setan-setan dari orang itu lalu masuk ke babi-babi dan terjun ke jurang mati di sana. Nah, itu wilayah Gadara. Dan secara geografis wilayah Gadara ini ya adanya di wilayah Yordania sekarang ini, ya. Ada satu tempat lagi itu namanya Dekapolis. Itu disebutkan di dalam Alkitab ya, dalam Injil-Injil. Markus 5:20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di seluruh Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Markus 7:31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ya. Nah, Dekapolis itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu Deka dan Polis. Deka itu berarti 10. Dan Polis itu berarti kota. Makanya kita sering dengar kota metropolitan ya. Metropolitan itu artinya kota yang besar karena politan itu berasal dari kata Polis yang artinya kota. Sedangkan metro itu berasal dari kata Yunani meter yang berarti ibu. Sehingga metropolitan itu artinya ibu kota atau kota yang besar. Jadi kalau stasiun TV namanya Metro TV itu artinya TV yang besar. Kalau Metro Mini itu nama perusahaan bis di Jakarta. Mungkin karena bisnya tuh Metro besar tapi harganya Mini kecil, murah, makanya disebut Metro Mini. Nah, jadi Dekapolis itu adalah uh, 10 kota. Nah, 10 kota apa itu? Nah, itu adalah 10 kota Yunani yang terletak di seberang timur Sungai Yordan yang didirikan sejak zaman Alexander Agung. Penguasa Yunani itu hingga penerus-penerusnya. Dan kota-kota itu sampai pada zaman Yesus masih dikenal sebagai kota-kota Yunani yang besar. Dan katanya disebut juga sebagai kota-kota metropolitan pada waktu itu. Kota-kota ini banyak didiami oleh orang-orang non-Yahudi. Ya, kalau sudah lihat gambar ini, ini adalah uh, dekapolis yang nama-nama yang warna merah itu. Ya. Jadi ada uh, Skitopolis atau Betsean ini, itu ada di wilayah Israel sekarang. Ya. Dan itu satu-satunya kota dari Dekapolis ini yang ada di sebelah barat Sungai Yordan di Israel. Sebelah baratnya Yordan ya. Lalu ada um, kota Pela. Kota Pela itu sekarang ya ada di Yordania. Lalu kota Dion itu Betras itu sekarang di Yordania. Lalu Gerasa seperti tadi saya bilang ya. Gerasa itu sekarang Gerasa ya. Itu sekarang di Yordania. Lalu ada Philadelphia. Itu di, ini bukan Philadelphia lain ya, bukan yang di uh, Turki itu ya. Philadelphia itu di kota aman Yordania sekarang. Ya. Lalu juga Gadara. Gadara itu di wilayah Yordania sekarang. Lalu Ravana itu di Yordania juga. Lalu Kanata itu di Syria. 
sekarang. Lalu Hipos itu di wilayah Israel sekarang. Lalu Damaskus atau Damsik di Yordania sekarang. Ya, jadi nah, termasuk wilayah Damsik yang mana Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsik itu lalu dia ditangkap Tuhan lalu akhirnya bertobat. Nah, itu Damsik itu masuk ke Dekapolis itu. Nah, juga ada yang berkata bahwa uh, istananya Raja Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah Herodes yang penggal kepalanya Yohanes Pembaptis itu ya. Istananya itu ada di uh, satu tempat yang sekarang itu namanya Al Karak yang adanya di Yordania. Jadi saudara bisa lihat bahwa ternyata ada begitu banyak tempat di dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang itu adanya di negara Yordania sekarang. Ya, jadi kita tidak hanya uh, pergi ke Israel untuk melihat tempat-tempat di Israel atau ke Mesir atau ke Turki, tapi juga ke Yordania. Ya, itu kira-kira yang bisa saya bagikan dan semoga yang saya bagikan ini bisa mencerahkan kita atau menambah wawasan kita. Ya. Oke, okay, nanti kalau saya berkunjung ke tempat-tempat itu secara khusus, saya bisa memberikan penjelasan yang lebih detail lagi untuk saudara-saudara. Baik, Tuhan memberkati. Shalom.